Arbeitsräume sind viel zu klein, schlecht beleuchtet und unzureichend ventiliert. Der Dampf aus dem Sterilisationsraum dringt in den Nebenraum ein und bringt dort die Decke zum Abbracken. Es fehlen uns Demonstrationsräume, Sammlungsräume, richtige wissenschaftliche Laboratorien, Die Geschichte der Zahnmedizin in Bern hat gezeigt, dass es immer wieder unterschiedliche Zeiten gab mit Höhen und mit Tiefen. Aber die letzten 20 Jahre hat sich das Ganze sehr gut entwickeln können. Die ZMK Bern ist in allen Bereichen der Zahnmedizin in der Forschung sehr aktiv. Aber die ZMK kümmert sich natürlich nicht nur um die Forschung, sondern in allererster Linie ist die Ausbildung im Mittelpunkt. Und auch wenn schwierige Patientenfälle in der Zahnarztpraxis nicht so gerne übernommen werden, dann helfen wir natürlich gerne. Früher, als ich studiert habe, war die Zahnmedizin eine Disziplin, die vor allem mechanistisch angeschaut wurde. Und im Zug von der klinischen experimentellen Forschung hat man komplett anders angefangen denken. Und es geht eben um das. Das Ganze ist nicht nur ein Handwerk, das ist eine Medizin. Seit dem K sind ein sehr gutes Beispiel für die Wissenschaftlichung der Zahnmedizin. Weil es aufzeigt, wie aus Berufsleuten, die zunächst mal einfach ausgebildet werden, damit es genug Zahnärzte gibt, wie aus diesen Leuten nachher Wissenschaftler werden, die Forschungsfragen nachgehen und sich international vernetzen, um Forschungsprobleme zu lösen. Man muss sich vorstellen, dass es im 19. Jahrhundert eine grosse Bandbreite verschiedener Leute gegeben hat, die sich um böse Zähne gekümmert haben. Es hat ausgebildete Ärzte gegeben, die sich spezialisiert haben auf das Geschehen im Mund. Und das andere Ende sind Handwerker, die tatsächlich nicht viel mehr haben können, als einfach mit der Zange die Zähne ausreißen. Und dazwischen hat es aber Zahnbehandler gegeben, die sich für neue Errungenschaften von der Technik und von der Naturwissenschaften interessiert haben. Also zum Beispiel für die Bohrmaschinen. Und das sind die Leute, die unbedingt wollen, dass der Zahnarzt zu einem wissenschaftlichen Beruf wird, wo eine universitäre Ausbildung erfordert. Eine zahnärztliche Abteilung steht auch der wenig bemittelten Bevölkerung zur Verfügung. Es können hier eine große Zahl von Zähnen, die sonst der Zange zum Opfer fallen, einer konservierenden Behandlung zugeführt werden. Für mich war es spannend, um zu sehen, dass es mit der Gründung einer Hochschuleinrichtung nicht gemacht ist. Dass es wirklich einfach immer wieder Entscheidungen und Anstrengungen braucht, damit eine Hochschuleinrichtung weitergeht. Was sicher mal wichtig war, ist der Neubau 1954. Der hat weltweit für Aufsehen gesorgt, als State of the Art wie ein Zahnmedizingebäude soll aussehen soll. Und mit dem Neubau kommt die Möglichkeit, Labors einzurichten, grosszügige Behandlungssäle einzurichten. Und dann fängt aber in den 50er, 60er Jahren auch der internationale Austausch an. An der Zusammenkunft der Fédération und der Internationale traf man alte Bekannte aus aller Welt, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Die Beziehungen zwischen den vielen angeschlossenen Ländern wurden neu aufgenommen. Wissenschaft lebt natürlich generell davon, dass man eben diskutiert über seine Hypothesen und Theorien. Und das hat auch die ZMK Bern immer sehr ernst genommen. Ein Beispiel dafür sind die vielen Stipendianten, die in den letzten Jahrzehnten hier an den ZMK Bern teilweise sogar dann für längere Zeit zugebracht haben. Aber es ist ja auch eine Regel, dass, wenn man habilitieren möchte, an der Universität Bern eben ein Jahr lang im Ausland gewesen sein muss. Und so entstehen dann Netzwerke, wo ich denke, sind sehr wichtig dafür, dass sich die zahnärztlichen Kliniken ein internationales Renommee dann könnt anfangen aufbauen. In den letzten 40 Jahren haben wir uns international profiliert durch Forschungsergebnisse, durch Publikationen. 
bist du vor drei Jahren mehr als Spitze vor der Welt. Dass die Arbeit in der Forschung so erfolgreich verläuft, liegt sicherlich vor allem erstmal an den Menschen, die sie durchführen. Aber man muss natürlich auch beachten, dass gewisse Rahmenbedingungen gegeben sind. Und das ist auch sehr wichtig für die Zukunft, dass eben dieser Subsidiaritätsgedanke, den die Universität auch mit ihren Dienstleistungszentren, wie die Zahnklinik eines ist, lebt, beibehalten wird. Man sagt ja so schön, an jedem Zahn hängt auch ein Mensch. Und ich denke, wichtig ist es einfach, dass wir eine gute Geisteshaltung auch bewahren, sodass wir eben den Patienten im Mittelpunkt auch weiterhin sehen und uns eben so auch in die Zukunft gut weiterentwickeln können.